Hello friends, Assalamu alaikum, welcome back to Russia 70 Max. So, in this video, we will see class 10 CBC, the third chapter, a pair of linear equations in two variables in the basic adler concepts. So, we will see the first exercise in the first exercise. So, we will see the next video. So, the name of our third chapter is Pair of linear equations in two variables. Okay. Apo e chapter the pair in the nana, e chapter like venda basic concepts discuss yam po another. And namakella or karyam the karyana. Equations and the paranga. Namula max equation in the new and it can you see another. An equation is a statement that asserts the equality of two expressions. So there namaka and the expressions are equal on in the Assert A and Wendy to be in the statements on the equations on the barana. That means an equation says that two things are equal. Then the Zambongal and the equal on in the barana the name Wendy Dana equations on the use here. For example, if we are again and barana x plus 2 is equal to 6. Okay. Upon x plus 2 is equal to 6. Upon equal sign bonda, upon the Nodeshi, that means what is on the left is equal to what is on the right. Right. That is the left hand side. Um, Right hand side um, equal on in the parainan we need to number of bayok in the symbol on equal is equal in the parana symbol. Okay, Aba equal to our symbol ulla mathematical expressions in the number of the equations in the value. Okay, any other equation epper on a linear equation on the number of the number of the number of the mathematical expression la variables and the powers one idea. Okay, that means we have a mathematical expression la variables and powers in the degree. That means linear equations in a sum on the degree degree always one IQ. Okay, clear on a low upon a pair in oka pair of linear equations in two variables. Other equations and then discuss either guiding you linear equations and then discuss either guiding you linear equations in a sum on the factum good under what a linear equation the graph and the parana the engine idicum straight line idicum. Okay, now you concept to Namaki part of the Asha Lagana, Kana number graphical method and the method you part of the use in order. Okay, next is Namakunokam in the linear equations in two variables on the parana. Okay. A linear equation in two variables is an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0. Okay. Now, we will the form ax plus by plus c is equal to 0. Now, we will look at the variables. There variables under x and y. Okay. Now, in the one dana, your linear equation, the linear equation two variables and the pair of the carna and the in the Kippa Mansla and the Jarigan, the end variables on your particular equation and number you say another. Okay. Where a comma b and c are the real numbers. Okay. A, b, m, c, m, real numbers, Idigram and one property good under a not is equal to zero and b not is equal to zero. Idigram. Then number edicuna linear equation there. Variables are on the coefficients in the one part in zero again part in the other. Okay, next now we will see in the chapter. This is the pair of linear equations in two variables. Apo, pair in the parameter area. Random 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 number and the number of 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 the number Pair of linear equations in two variables. That is the random linear equations on the e random linear equation that the random variables on the and other work and work same idea. Okay, that means for example, that in a very a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0. That is a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0. This is the same as random in the linear equations. Because the form is ax plus b y plus c is equal to 0. And the form is the same. And this is random variables. And the x and y. Okay. And if you have two variables, these two variables are the same. That is why we call this pair of equations. Pair of linear equations in two variables. And we call this part of the basic concept. We call this part of the basic concept. Now, we have a word problem that we have a linear equation that we have a linear equation. That means, we have problems that we have a word problem. We have to solve the linear equation in a linear equation. Now, we have to do the same thing. We have to learn the same thing in a class. We have to learn the same thing in a basic concept. 
അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ലെറ്റ് എക്സ് ബീത അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് വൈ ബീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം represent the relationship between the quantities in a mathematical form replacing unknown with variables adayathu ee unknown variables aayittu nammal edutha unknown quantities undallo adine end cheyanam mathematical form il avara relationship anusarichu nammal adine represent cheyanam and aa unknown quantities ne pagaram nammal aare venam use cheyan nammal avare denote cheyda edutha variables ne venam use cheyanayittu okay and ഇനി എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാവുള്ളത് എ പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സൈമൽറ്റേനിയസ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് അതായത് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ എക്സും വൈയും ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ വേരിയബിൾസിന് പകരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഓർഡർ ഔട്ട് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അതാണ് ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആൻഡ് സോൾവ് ബൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ എത്ര ലൈൻസ് കാണും രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം എന്താക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നാൽ അതിന് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസും എന്തായിരിക്കും ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇൻസിഡന്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ആ ഗ്രാഫിന് മൂന്ന് നേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാഫോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വരുന്ന രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് അതായത് അതിന്റെ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് കാണും യുണീക് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനെ കാണത്തുള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് നോക്കുക പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ്
Next, we are moving to the second method for solving pair of linear equations, algebraic method. Okay, so these three methods are the one that is substitution and the second is elimination and third is cross multiplication. Okay, so the first method is the substitution method. Okay, so the pair is the substitution. So, the one that is 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 the one one pair of linear equations on the Vijarika and Adinatola and the variables on the X and Y um are not the First step is we have to choose any one equation. If we choose any one equation, choose either term. Our equation is one variable, one variable in the terms in the express. Okay, that means if you can y in terms of x, okay. And the second step is then substitute. This is the main idea substitute. Then the variable in the variable in the terms 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 the terms in the terms in the terms in the terms in the the in the terms in the terms in the in the value on a kit another and e value in a in the athirich substitute either number y the value in kit. Number example y in oka. Okay, solve using substitution method y minus 2x is equal to 1 and x plus 2y is equal to 12. Upper end equations on the tundra. So I am taking y minus 2x is equal to 1 as the first equation and x plus 2y is equal to 12 as the second equation. Upper end equation under idile adi the equation English radhika adile. Y in the variable na, in terms of x express e y is equal to 1 plus 2x. Aba e or value nyan random the equation to substitute in bo and keep it in the x plus 2 into y ke bagaram, 1 plus 2x is equal to 12 and then we will solve it. x plus 2 plus 4x is equal to 12. That means yx plus 2 is equal to 12. So 5x is equal to 10 and x is equal to 10 by 5 is equal to 2. Okay. Now x in the value get the in the value. We x in the calculated value. We will substitute in the equation to substitute a to find y. Okay. Now the third equation on the low y is equal to 1 plus 2x. I equation is then a substitute name and y is equal to 1 plus 2 into 2. X in a bagger 2 substitute no and y is equal to 5 on another. That means 2, 5 is the solution of the given pair of linear equation. Okay. And second method is elimination method. Our pair is then under a thingilum or variable na number and the enough term in a. We will eliminate the color of the color. And the steps are okay. We will go to the next example. Okay. Now, we solve the equation by eliminating any one of the variables. Step 1 multiply both the equations by such a number so that the coefficient of any one variable becomes equal. Okay. Now, we will do the equations. Okay. Now, we will do the equations. We will do the equations. We will do the equations. We will do the variables. We will scalar zone to multiply the initiation. That is why we will do the terms in the same market. Now add or subtract the equation so that the one variable will get eliminated as the coefficients of one variable are same. This is the same thing. The variables and the coefficients are same. We will eliminate the elimination of the elimination. That is the addition or subtraction. Or subtraction. Next third step is solve the equation in that leftover variable to find its value. Now we have to solve the variable of the equation solve the variable the value can do it. Substitute the calculated value of variable in the given equation to find the value of other variable. Okay, this value we have to substitute the equation to substitute the value of the variable value of the variable the value of the variable. Okay, now we will example like Poana. Solve by elimination method x plus 2y is equal to 8 and 2x minus 3y is equal to 2. So I am taking x plus 2y is equal to 8 as the first equation and 2x minus 3y is equal to 2 as the second equation. In the first equation, 2 is going to multiply in the no 2x plus 4y is equal to 16 and 1 minus 2. Okay. Same but take any kit in the 2x plus 4y is equal to 16 and 2x minus 3y is equal to 
എന്നാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു എക്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് പോകുമ്പോൾ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ബൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സോ ബൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി ഈ വൈഡ് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻഡു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ ഫോർ ടു ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ബൈ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി third method cross multiplication method for solving pair of linear equations appo enikku ipo or pair of linear equations thannattunde a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 then the value of x is equal to b1c2 minus b2c1 divided by a1b2 minus a2b1 and y is equal to c1a2 minus c2a1 divided by a1 b2 minus a2 b1 ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഇത് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആരാണ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആണ് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രിഡ് മോഡലിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബി വൺ ബി ടു അതേപോലെ സി വൺ സി ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ കോഫിഷ്യൻ ആരാണ് ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കോഫിഷ്യൻസ് എഴുതാം സി വൺ സി ടു ആൻഡ് എ വൺ എ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് അല്ലാത്തത് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഈ ആരോസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ അപ്വേർഡ് ആരോസ് ഫ്രം ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡൗൺവേർഡ് ആരോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡ് ആരോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ബി ടു സി വൺ അതിനെ ഡൗൺവേർഡ് ആരോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ബി വൺ സി ടു ഇൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വണ്ണിന്റെ കേസിൽ വരിക ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതായത് ഡൗൺവേർഡ് ആരോയിൽ നിന്നും അപ്വേർഡ് ആരോയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ വൈഡെ കേസിൽ എഴുതുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദ അപ് ദ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദി അപ്വേർഡ് ആരോ കോൺസ്റ്റൻസ് സോറി കോയഫിഷ്യൻസ് ഫ്രം ദി ഡൗൺവേർഡ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദി ഡൗൺവേർഡ് ആരോ കോയഫിഷ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും സി വൺ എ ടു മൈനസ് സി ടു എ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിന് ഇതേപോലെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോൾവ് യൂസിംഗ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വന്റി എക്സ് മൈനസ് ഇലവൻ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ട്വന്റി എക്സ് മൈനസ് ഇലവൻ വൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ദി പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു അവർ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് Aftab tell his daughter 7 years ago i was 7 times as old as you were then that aftab thande maglodu parayana 7 varshangalukku munne enikke ninde vayasinde 7 madangayirunnu okay also 3 years from now that ini ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഐ 
quantities in a number and the enough variables I did denote the enough okay up in your order let the present age of Aftab and his daughter be X and Y respectively that Aftab in the upper the age in or another X um I have to have been a mother to put the age in the water in the number why you might read again okay in your table which it is a situation are a present year born okay present age at the end of our year X and angle mother the present age why you are not पिने नमक के बड़े रंग का कंडीशन जाने दाने देना। Before seven years ही लोरे कंडीशन और after three years ही लोरे कंडीशन। Okay, अब वो before seven years। इप्पर तब वायसल नो नो और ये एड वर्षम मुन्ने आना नो नंगी लाख तब इन्द वायसल तेरे रीकिम x minus seven हम। अब तब इन्द मगलों का वायसल तेरे रीकिम y minus seven हो रीकिम। Okay, इनी Ibadan nunum, uru moon warsham kaidingi tanah nunda engel afta bin da vice x plus three yum, magulu da vice y plus three y ikem. Okay, apa ini tera or teri kya? An nama kita tanda tola first condition nanda ana seven years ago the age of afta is seven times the age of his daughter. Okay, apa nama kita dengen representi yang first condition x minus seven. Adat afta bin da age nunda barai nunda. Magelu de age in de age madangga, na age warganegal ke muni ulah magel de age itu ana y minus seven, okay? Apa y minus seven into seven is equal to x minus seven, okay? Ini nama kita yur equation na solve aja dekana x minus seven is equal to seven by minus forty nine, okay? Abang x is equal to seven by minus forty two. Ini adalah nama kita kita ya first linear equation yang baru ini. Okay, ini nama kita second condition lagi yang akan boleh. Dan three years from now, I shall be three times as old as you will be. Okay, ada ada ini tiga tahun lagi selesa. Apabila anda bayar setiranya x plus three ya, na, adan nama baru ini adalah magelu da bayar saya y plus three itu three times saya rikir. Ini nama baru ini adalah. So we are going to the second condition. X plus three is equal to three into y plus 3, right? இனி நம்க்கிதின் சொல்வேயும் போ, x plus 3 is equal to 3y plus 9 அந்த கிட்டம் that means x is equal to 3y plus 6 இதானு நம்முடை second linear equation என்ன வரையின்னது, okay? அப்பு நம்க்கு இக்கிட்டியர் 2 linear equations இனியும் எந்த ஏனாம் graphically ஆதியம் நம்மல ரப்பரசின்டியாம் போவேன். அப்பு அதினே வேண்டிட்ட, அது நான் 2 equation எழுதி, x is equal to 7y minus 42 and x is equal to 3y plus 6. Okay, இன்னுத் இதே போல நம்மல இ 2 equation ஏ தேபிலியாம் போவேன். அது அது x, y. x value நின் 0 கொடுக்கும் போ, எனக்கு கிட்டிய y value எத்திரையான நோக்க, எத்திரையான கிட்டிருக்கின்னுது, 6 ஆனுகிட்டிருக்கின்னுது, For example, நான் இவுடை y values இந்தான 0 கொடுத்தால் என்று கிட்டுந்து x இந்த value நுறைந்ததுத்திரை இருக்கும் minus 42 இருக்கும் okay, அப்பா நம்மல scaleல கொர்ச்சும் குட கூடும் graph இந்த scaleல கொர்ச்சும் குட dimensions கூடும் அது கொரக்கான் வேண்டிட்டான நான் y is equal to 7 நான் வருங்கிட்டு கொடுத்தது அதைய போலதன்ன Healthy <laughs> X minus 7Y plus 42 is equal to 0. அது அது என்ன general formula எடுத்தியும் உள்ளும். அது எப்போல் X is equal to 3Y plus 6 உன்ன வருந்த linear equation டைக் கிராப் எங்கன வருக்கியாம். ஆர் 2 points எதுக்கியான 0 minus 2 அது எப்போல 6 0. இற்று 2 points உங்களை join செய்து straight line வருக்கியா. ஓகே, ஆர் straight line டை equation அந்த அடிக்கும். X minus 3Y minus 6 is equal to 0. எங்கன The coach of a cricket team buys three bat and six balls for rupees 3,900. அது எது ஒரு cricket team இந்தே coach இந்து இன்னும் மூன பாட்டம் ஆரு பால்சும் வாயங்கினும் போர் எத்திர் யுபைக்கான மூவாயிர்த்தி தொலாயிரு யுபைக்கே. Later, அதினி சேசம் she buys another bat and three more balls. அதினி கேசம் ஒரு பாட்டும் பின்ன மூனு பால்சும் விட வாயங்கினும் அதே தரத்தில் உள்ளதானே of the same kind for rupees 1300 அது வாஞ்சு பத்திரு யுபை 5300 ருபியான represent the situation algebraically and geometrically sorry graphically okay 
അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിന്റെ വില എക്സ് റുപ്പീസ് എന്നും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ വില വൈ റുപ്പീസ് എന്നും എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് ബാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ബാറ്റിന്റെ വില എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അതേപോലെ സിക്സ് ബോൾസ് ആണ് സിക്സ് ബോൾസിന്റെ വില എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത എമൗണ്ട് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ബാറ്റിനും മൂന്ന് ബോളിനും എത്ര രൂപയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ ടേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ അതാ ഇതാണ് ടേബിള് ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ ഞാൻ എക്സ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോ വൈ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വൈ വാല്യൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഗ്രാഫിന്റെ സ്കെയില് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആൻഡ് അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് എക്സ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാഫ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് സീറോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫില് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും സീറോ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. That is, 2 kg of apples and 1 kg of apples. One day, the price of apples is 160 rupees. One day, the price of apples is 160 rupees. One day, the price of apples is 160 rupees. One day, the price of apples is 160 rupees. റുപ്പീസ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആൾജിബ്രിക്കലി ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജോമെട്രിക്കലി ആൻഡ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ആപ്പിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് എക്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൈ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി കാരണം എന്താണ് രണ്ട് കിലോ ആപ്പിളിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സും അതേപോലെ ഒരു കിലോ ഗ്രേപ്പ് മുന്തിരിയുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വിലയാണ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതായത് നാല് കിലോ ആപ്പിളിന്റെ വില ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് രണ്ട് കിലോ മുന്തിരിങ്ങയുടെ വില എത്രയാണ് ടു വൈ ആണ് ഇത് രണ്ടിന്
2x plus y is equal to 150 എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രാഫിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പോവാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ വീഡിയോസും അതിലെ കണ്ടൻസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് അസ്ലാം വലിക്കും So let's move to our first exercise of this chapter 3.1 and the first question is Aftar tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then That is Aftar was the same as you were then In 7 years ago, I was 7 times as old as you were then That is Aftar was the same as you were then Also 3 years from now That is now ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഷോൾ ബി ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ഓൾ ഡാസ് യു വിൽ ബി അപ്പോഴത്തെ നിന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എന്റെ വയസ്സ് ഓക്കെ ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആൾജിബ്രിക്കലി ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആൾജിബ്രിക്കലി ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിനെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ലെറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് അഫ്താബ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ബി എക്സ് ആൻഡ് വൈ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് അഫ്താബിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും അഫ്താബിന്റെ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈയുമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നോക്കാം പ്രസന്റ് ഏജ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മകളുടെ പ്രസന്റേജ് വൈ ആണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് തന്നിരുന്നത് ബിഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സിലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സിലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ബിഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഏഴ് വർഷം മുന്നേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്താബിന്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് സെവനും അഫ്താബിന്റെ മകളുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും വൈ മൈനസ് സെവനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്താബിന്റെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും മകളുടെ വയസ്സ് വൈ പ്ലസ് ത്രീയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് അഫ്താബ് ഈസ് സെവൻ ടൈംസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ അതായത് അഫ്താബിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ ഏജിന്റെ ഏഴ് മടങ്ങാണ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള മകളുടെ ഏജ് എത്രയാണ് വൈ മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഐ ഷോൾ ബി ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ആൾ ഡാസ് യു വിൽ ബി ഓക്കെ അതായത് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഫ്താബിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ വയസ്സായ വൈ പ്ലസ് ത്രീയുടെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാഫിക്കലി ആദ്യം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൈ വാല്യൂസ് എന്താണ് സീറോ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും ഗ്രാഫിന്റെ സ്കെയിലിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടും അത് കുറവ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വൈ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള വൈ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ചെറിയ സ്കെയിലാണ് സോ അത് ഞാൻ അതേപോലെ കൊടുത്തു ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതാത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദാ ഇതാണ് ഈ ഈ ഉള്ള പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും അതേപോലെ സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ മൈനസ് ടു അതേപോലെ സിക്സ് സീറോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും x മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ so we are moving to a second question the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3900 adayathu or cricket team inde coach endu yenu 3 bat um 6 balls um vaangikunu for etra rupayana 3900 rupayke later adini shesham she buys another bat and 3 more balls adini shesham or bat um pinne 3 balls um kuda വാങ്ങിക്കുന്നു അതേ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് വാങ്ങിച്ചു എത്ര രൂപ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് റെപ്രസെന്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൾജിബ്രിക്കലി ആൻഡ് ജോമ സോറി ഗ്രാഫിക്കലി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിന്റെ വില എക്സ് റുപ്പീസ് എന്നും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ വില വൈ റുപ്പീസ് എന്നും എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് ബാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ബാറ്റിന്റെ വില എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അതേപോലെ സിക്സ് ബോൾസ് ആണ് സിക്സ് ബോൾസിന്റെ വില എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത എമൗണ്ട് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈസിബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ബാറ്റിനും മൂന്ന് ബോളിനും എത്ര രൂപയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ ടേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ അതായത് ഇതാണ് ടേബിള് ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ ഞാൻ എക്സ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോ വൈ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വൈ വാല്യൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഗ്രാഫിന്റെ സ്കെയില് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആൻഡ് അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് എക്സ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തപ്പോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാഫ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് സീറോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫില് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ
Rupees I. Angranangil, E. Uri situation algebraically and graphically in the ega represent the okay, geometrically. And Namak unknown idler quantities in a variable switch to denote yam. Let cost of one kilogram of apple is rupees X and let cost of one kilogram of grapes is rupees Y. Okay, Angranangil, some of the first condition and such in yana. 2x plus y is equal to 160. Because the two kilo apple in the 2x. That is one kilo grape. Y. The two kilo grape is 116. So 2x plus y is equal to 160. Is the first linear equation. Okay. Next one. 4x plus 2y is equal to 300. Okay. That is 4 kilo apple in the 4x. And then the kilo mundiring at a vela at rana 2y yana. The randine would churn the amount of 300. So 4x plus 2y is equal to 300. And our equation of Namalandido simplify that combo 2x plus y is equal to 115. Nana In e rand linear equation aim in the ampovana table yana. Okay. Up a table is when x value in 50 and no upper kitty y value 50 yana. And y value 30 at the book kitty x value at rana 60 yana. Then kishtola idi the link is scale value. Okay, and at the linear equation, the x value 50 at the po, y value 60 in them, y value 40 at the po kitia, x value at reana 60 ana kitia. So I am plotting this points on the graph. Abo kitana points in any ana 50, 50, other pala 60, 30. E render points in the mal join chay the virus straight line 2x plus y is equal to 160 in the paraina. Equation A on a denote in the okay and namaka um, second equation 50, 60, and 60, 40. E and the points of the mill joint in the line 2x plus y is equal to 150 in the varaina linear equation A on a denote in the okay graph. Apo itre mana namaka 3.1 in the exercise la questions in the varaina. Ido to goody namada year exercise the irnikiana. Apo we will see the video in the next video. We will see the video in the comment box. And if you like this video, please do subscribe my channel. And add the bell icon. I will see you in the next video. And it's time to wind up. And assalamu alaikum.